Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3 e seguintes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento de prece e oração, quando nos unimos para elevar aos céus nossa oração e pedir as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Lembre-se aí de colocar a sua água para ser abençoada, isso mesmo, no final da nossa prece, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, curta, dê o um like, faça também seu comentário, por favor, e compartilhe, compartilhe com outras pessoas esse nosso vídeo de hoje. Muito obrigado. Vamos iniciar com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão, luz e força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é nesse amor que nós invocamos o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje, tirado do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo 
Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos esse episódio tão bonito da transfiguração do Senhor. Episódio, meu irmão e minha irmã, que se encontra também em Mateus e Lucas, de um modo diferente, com uma narrativa diferenciada e específica da visão de cada evangelista. Aqui nós temos duas perguntas importantes. Uma delas, que Marcos apresenta, é quem é Jesus? E a outra, não menos importante, quem é o discípulo de Jesus? Quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus? A primeira, a nossa fé mesma pode declarar. Jesus é o Senhor, é o Messias. Ele deixa isso muito claro quando ele leva os três pináculos, os três líderes maiores, as três forças de evangelização da igreja para um monte, para que eles reconheçam a divindade do Senhor. Ele se mostra junto a Elias e a Moisés, num diálogo, dialogando. Jesus conversa com estes dois grandes homens do Antigo Testamento. Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando os profetas. E Jesus, ao dialogar com eles, como é a visão que aqueles três discípulos do Senhor tiveram, ele se apresenta como a expressão mais pura e a plenitude do Antigo Testamento. Jesus dialogando com aqueles grandes líderes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Jesus vem trazer a plenitude de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Esse é Jesus, Filho de Deus. Esse é o Cristo ungido do Senhor. É aquele prometido desde os tempos de outrora. É aquele que foi visualizado e profetizado por muitos no Antigo Testamento. É aquele que foi desejado pelo povo como sendo o libertador. Aquele que seria o príncipe da paz. Aquele que viria trazer à humanidade a glória de Deus. Marcos mostra Jesus incompreendido, mostra Jesus colocado para fora de vários lugares, deixado de fora, acusado de blasfemador. Muitos até dizem que ele estava possesso, sim, que ele era louco. Muitos o chamavam de impuro. E os discípulos, o que pensam dele? Vemos uma dualidade no pensamento de Pedro a respeito disso. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo mostra a Pedro e faz com que os seus lábios proclamem Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Também Jesus chama a atenção de Pedro para a sua inconstância quando ele fala da paixão, da morte e da ressurreição dos sofrimentos que ele deveria encarar nessa vida para alcançar a ressurreição e a vida eterna e dar a todos esse mesmo prêmio, esse presente, Pedro também, na sua inconstância, chama Jesus à parte e tenta dissuadi-lo, chama-lhe atenção. O Senhor não pode dizer essas coisas. Aquele Pedro que proclama o Senhor como o Messias ungido de Deus não quer aceitar que ele possa sofrer, que ele possa ser perseguido, que ele possa ser caluniado, que ele possa carregar uma cruz, que ele possa ser morto pelos injustos. E é esse Pedro que Jesus chama de Satanás. Sai para longe de mim, Satanás, porque você não pretende as coisas de Deus. Você pretende as coisas humanas. Você não se adequa à vontade de Deus. 
é a dualidade de Pedro, são as contradições de Pedro. E, portanto, meu irmão e minha irmã, são as contradições da vida do ser humano, que em tantas coisas age em nome do Espírito Santo de forma belíssima, grandiosa, mas também é capaz de dos atos piores e dos pensamentos mais distantes da verdade de Deus. Do ser humano que não aceita sofrimento, que não aceita problemas da vida, que inclusive questiona a Deus por passar por dificuldades, por estar doente, por estar passando por algum tipo de perseguição, por estar sofrendo as maldades que esse mundo nos impõe e impõe a todos impõe a todos aqueles que são e que não são de Deus. Aqueles que professam a fé e que não professam a fé. É um mundo de maldade constante. Mas a diferença é que nós que cremos, é que nós que amamos o Senhor, é que nós que buscamos caminhar segundo o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade do Pai, nós reagimos ao mal do mundo com sabedoria, com o bem, respondemos ao mal do mundo com o bem que podemos realizar e não nos permitimos assim, como nos diz São Paulo, o fracasso, porque quem está com Cristo, quem está com o Senhor, nunca fracassará, será sempre vencedor e contará com a proteção que vem do alto. E aqui é que está a segunda pergunta de Marcos, sobre quem é o discípulo de Jesus. A resposta está aí. Somos nós. Era Pedro. Eram os outros. Um dos doze traiu Jesus. Eles tinham medo. Pedro, quando viu a transfiguração, ele tomou a palavra, como nos disse a proclamação do Evangelho de hoje, mas foi por medo. Senhor, é tão bom ficarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Vamos ficar aqui adorando, vendo essa beleza, suas vestes brancas, alvejadas como nenhuma lavadeira podia alvejá-las. O Senhor conversando com os nossos grandes homens, Moisés, Elias. Pedro falava porque não sabia o que dizer. Mas muitas vezes corremos o risco de não saber interpretar e falamos aquilo que não deveria ser dito. A transfiguração, na verdade, meu irmão e minha irmã, ela foi um momento de reanimação na vida dos discípulos. Eles estavam tristes, estavam abatidos, e então Jesus, no meio dessa tristeza, angústia, ele resolve chamar esses três líderes, Pedro, Tiago e João. Venham aqui, vamos ali comigo. Sobem no monte, e ali ele mostra. Olha, vocês que estão sofrendo, vocês que estão padecendo, vocês que estão tristes e abatidos, continuem acreditando. Renovem-se na fé de vocês. Olha o que espera vocês. E Jesus mostra um pedacinho do céu, um pouquinho da glória de Deus para que eles possam contemplá-la, para que eles possam imaginar o que espera a vida daqueles que são fiéis. O Senhor quis mostrar para eles que todos os sofrimentos, todas as perseguições, todas as incompreensões, todas as contradições que eles viam no mundo e causava tristeza e até muitas vezes desânimo, tudo isso terá uma recompensa. Tudo isso terá um prêmio para aqueles que se mantiverem fiéis para aqueles que se mantiverem fortes no caminho. Escreva aí no seu chat ou nos comentários, Senhor, que eu seja forte. Escreva mesmo, Senhor, 
que eu seja forte. Senhor, que eu seja forte para enfrentar esse mundo que muitas vezes nos desanima, para viver nessa vida que muitas vezes não traz felicidade. Senhor, que eu seja forte para poder superar os meus próprios limites. Senhor, que eu seja forte para suportar as situações difíceis da minha vida. Senhor, que eu nunca me abata diante dos problemas que essa vida me impõe. Que eu seja forte, Senhor. Jesus, quando faz esse caminho com estes três discípulos dele, ele está querendo dizer, não se esmoreçam. Eu sou aquele que devia vir. Eu sou aquele que vai vencer. Eu vou vencer. E aqui está o sinal da minha vitória. Eu sou a plenitude do Antigo Testamento. Eu sou a plenitude daquilo que foi desejado por reis e profetas. Eu sou o Filho de Deus. E por isso Jesus se mostra belo e brilhante diante deles. Essa realidade da ressurreição vai alcançar a minha vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós todos que nesse mundo padecemos e buscamos ser fiéis, nós teremos uma recompensa. A morte não é a última palavra para aqueles que são de Cristo. A morte não é a última palavra para aqueles que são fiéis ao Senhor. Nada poderá nos fazer perecer. Por isso, creia, renove-se em sua fé, contemple essa verdade na sua vida e reforce-se cada vez mais para enfrentar e continuar enfrentando os desafios de cada dia. Todos nós queremos essa alegria da ressurreição sem passar pela morte. Todos nós queremos felicidade sem passar pela dor. Essa é a verdade da vida, meu querido, minha querida. Não existe ressurreição sem morte. Não existe redenção sem cruz. Mesmo sabendo que os discípulos não iriam compreender muito bem o que estava acontecendo, tanto que ficaram questionando o que, que queria dizer a ressurreição, quando Jesus falou isso a eles, olha, não contem nada para ninguém do que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles ficaram se perguntando, o que é isso? O que quer dizer isso, ressurreição dos mortos, ressurgir dos mortos? Eles ainda não tinham clareza do projeto de Deus em Jesus. E eles só foram compreender isso de fato, com Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Já com alguns outros sinais antes disso, inclusive a aparição do próprio Senhor. Quando as portas fechadas e eles com medo, Jesus entra atravessando as portas e diz a paz esteja com vocês. O Pentecostes é o momento do avivamento. É o momento em que eles vão compreender a sua missão, vão entender tudo o que Jesus ensinou. Pedro ali contemplava e por causa do medo falava o que não precisava ser dito. É verdade. Nesse momento o Pai Eterno se manifesta. Uma nuvem desce, cobre todos eles e vem uma voz do céu que diz... Este é o meu Filho muito amado. Escutem o que Ele diz. É preciso confessar Jesus. É preciso escutar Jesus. E é preciso anunciar o amor de Jesus. E assim como os discípulos viram ali Moisés e Elias falando com Jesus, também nós podemos, desde já, vislumbrar a glória de Deus lembrando-nos dessas palavras 
na adoração, na contemplação dos mistérios através da oração do Terço, na contemplação da paixão de Jesus pelo Terço da Misericórdia, quando nós buscamos comungar do Senhor na Eucaristia, quando nós rezamos em conjunto, como estamos fazendo agora, pedindo suas bênçãos, pedindo sua graça e a sua força para nossas vidas. Por isso, meu querido, minha querida, se anime, se reforce, porque o Senhor será vitorioso. E nós devemos escutar o que Ele diz, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Exatamente também palavras de Pedro quando Jesus se irrita com todos e muitos abandonam o Senhor e Jesus olha para aqueles pouquinhos ali, inclusive os, os apóstolos dele, e diz, vocês também não querem ir embora? Essa palavra é dura demais para vocês também? Querem voltar para casa? Querem tomar as suas redes, seus barcos de volta? Se quiserem, podem ir, podem ir. É como se Jesus estivesse assim falando com eles. E Pedro olha para Jesus e fala, A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Meu irmão e minha irmã, diga isso para o Senhor nesse momento. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida e vida em abundância, vida eterna para nossas vidas. Nós não vamos buscar nesse mundo consolo, força. Nós não vamos encontrar nesse mundo nada disso. O Senhor é a voz de Deus. O Senhor é a palavra viva e encarnada do Senhor. E mesmo que seja duro esse caminho, mesmo que seja um caminho difícil de se trilhar, mesmo que esse caminho seja cheio de tantas pedras que às vezes geram até tropeços para nós, nós queremos ter forças para nos levantar, com os joelhos enfraquecidos, mas fortalecidos por vós. Nós queremos elevar nossas mãos puras aos céus, mesmo que cansadas, para rogar, suplicar e receber vossas bênçãos. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Essas são as palavras de Pedro e essas devem ser as minhas e suas palavras, meu filho e minha filha. Nunca se canse, não se desanime. Jesus venceu. Jesus será sempre vencedor. E aqueles que com ele estão nunca fracassarão. E eu sei que você está com o Senhor. Você está do lado certo. Você escolheu o caminho certo. Hoje nós precisamos muito a rezar para que Deus endireite nossos caminhos ainda mais, para que nunca nos desviemos. Hoje nós precisamos rezar pelo aperfeiçoamento dos nossos melhores desejos do coração. Hoje nós devemos rezar é para que o Senhor nos fortaleça. Por isso, Senhor, que eu nunca fraqueje, que eu sempre seja fortalecido, que eu persevere até o fim. Hoje nós devemos rezar também é por estes que ainda não compreenderam o que nós entendemos por aqueles que não encontraram o caminho de Jesus, por aqueles que vivem uma vida isolada de Deus, que acham que não precisam de Deus, que não precisam da salvação, por aqueles mais ou menos, e existem muitos, meu irmão e minha irmã, mais ou menos cristãos, mais ou menos crentes, mais ou menos confiantes no Senhor. Sim, rezemos também por estes. E que o Senhor nos faça contemplar um dia sua glória 
e já nessa terra sentir a paz e o conforto das suas palavras, a força que elas têm para que nós enfrentemos todo o mal e possamos continuar caminhando sabendo que o nosso prêmio nos aguarda e que desde já nós podemos contemplar esse amor que nos traz paz interior e felicidade completa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja todo aquele que nele crê e escuta o que ele diz. Que assim seja. Amém. Amém. E vamos rezar pedindo ao Senhor a sua bênção através da oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresentemos ao Senhor a nossa água para ser abençoada neste momento de prece em conjunto. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo com todo o meu coração, com toda a minha mente, com todas as minhas forças a exemplo de Jesus. E também amo o meu próximo como o Senhor mesmo nos ensinou. Bendito sejais, ó Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Por isso vos pedimos, vós que sois a fonte e a origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai esta água que agora este meu irmão, esta minha irmã vos apresenta, ó Senhor, para que ela seja repleta de todas as energias necessárias para ser remédio tanto para o corpo como para a alma. Que ela nutra, abençoe, purifique e proteja quem dela tomar, por ela for aspergido e os ambientes onde ela tocar que afaste a presença do maligno para longe de nós e seja fonte de abundantes bênçãos sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada nesse momento de oração. Faça a sua prece, colocando-se na presença do Senhor como um servo, uma serva, desejosa e desejosa da força que vem de Deus. Eu peço que você coloque de um modo muito particular todas as vítimas e também as famílias das vítimas dessa tragédia de Petrópolis. Que o Senhor tenha misericórdia, 
que o Senhor dê consolo àqueles que perderam entes queridos. Que todos aqueles que morreram alcancem a graça da misericórdia divina. Que aqueles que continuaram possam sentir a força de Deus nos corações, sem desanimar. Reze, portanto, pelas vítimas da tragédia de Petrópolis e outras cidades que estão sofrendo muito pela inconstância do tempo, pelos excessos, pelas catástrofes. E enquanto você reza, eu rezo com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus. Alegria, paz, consolo, saúde, força e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não curtiu, curta agora. Aproveite aí, ó. Curta. Curta mesmo. Dê aí o seu like, curta. Se inscreva se ainda não é inscrito. Por favor, estou te pedindo. E também compartilhe com outras pessoas esse nosso vídeo de hoje. Como é importante que nós estejamos sempre unidos na fé, no amor e na comunhão uns com os outros. Elevando nossas preces ao coração da trindade. Muito obrigado, Deus te abençoe, fique em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.